안녕하세요 아레지나입니다 제가 원래 아레지나 채널을 시작하면서 디스플레이도 같이 다루려고 했었는데요 그동안엔 오디오 리뷰만 해도 할게 너무 많아서 못하고 있었네요 그리고 대망의 첫 디스플레이 리뷰 영상을 준비했습니다 바로 LG OLED TV 48인치 신제품입니다 참고로 저는 평소에 TV를 전혀 안 봅니다 그래서 이걸 TV를 보려고 산게 아니고요 PC 모니터로 쓰려고 샀습니다 사실 4K 해상도에서 120Hz 주사율을 쓰려면 HDMI 2.1이 필요합니다 그래서 제대로 된 성능 리뷰는 지포스 3000번대가 나오고 나서 할 거고요 이번 영상에서는 제가 왜 LG OLED TV 48인치를 모니터로 쓰려고 샀는지 소개해 드리려고 합니다 OLED는 다들 잘 아시겠지만 번인이 가장 큰 약점입니다 똑같은 화면을 계속 틀어놓는 모니터로 쓰기에는 최악이죠 그런데 LG OLED TV가 작년 모델부터 번인이 상당히 개선되었습니다 알띵스에서 이미지 리텐션 테스트를 비교해 보면 알수 있죠 2018년형은 일시적인 잔상이 복구되는 시간이 최대 6분이 걸렸습니다 반면에 2019년형은 똑같은 테스트에서 이미지 리텐션 형상 자체가 나타나지 않았습니다 제가 그 테스트 결과를 보고 드디어 LG OLED TV를 모니터로 사도 되겠다는 판단이 섰습니다 실제로 작년에 나온 55인치 C9 모델을 사려고 했었고요 그런데 TV를 모니터로 쓰려면 물리적인 문제가 있습니다 책상에 올려놓고 쓰려면 모니터가 너무 크면 문제가 되겠죠 대충 시뮬레이션을 해보니까 책상에 올려서 쓸수 있는 한계는 47인치라는 결론이 나오더라고요 화면 높이만 따지면 47인치만 해도 거의 60cm나 됩니다 그 이상 커지면 화면이 높이가 너무 높아서 목디스크 걸리겠다 싶더라고요 문제는 LG OLED TV가 작년까지는 제일 작은 게 55인치였습니다 그러다가 올해 드디어 48인치 모델이 나왔죠 원래 한국에 안 나온다고 하다가 갑자기 출시가 돼서 나오자마자 바로 사버렸습니다 이번에 LG에서 48인치가 나올 수 있게 된 이유는 LG 디스플레이 중국 광저우 공장이 최근 가동을 시작해서 그렇습니다 새로 가동하는 광저우 공장에는 MMG라는 신 공법을 도입했습니다 MMG는 커다란 패널 원판 하나에서 다른 사이즈의 패널을 뽑아낼 수 있는 기술인데요 광저우 공장의 8.5세대 공정에서는 77인치 패널 두 개를 만들 때 남는 짜투리로 48인치 두 장을 뽑을 수 있습니다. 파주 공장도 똑같이 8.5세대지만 파주는 아직 MMG가 적용이 안 되어 있습니다. 그래서 77인치 두장 뽑고 남는 짜투리는 그냥 버려야 되죠. 그러니까 지금 나오는 48인치는 창조 경제로 뽑고 있는 겁니다. 공정을 보면 아시겠지만 48인치는 태생적으로 생산이 모자랄 수밖에 없습니다. 실제로 국내 온라인 예판도 할 때마다 1분 컷이 났고요 원래 정가가 189만원인데 지금 온라인 판매가가 250이 넘습니다 저는 공정에 대해 미리 알고 있어서 보나마나 그렇게 될게 뻔히 예상돼서 바로 샀죠 원판 하나를 전부 48인치로 만들어 봤자 77인치 두개 파는 것보다 수익이 안 나니까 LG 입장에선 그런 생각은 안 하고 있을 겁니다 제가 LG OLED TV를 모니터로 구입한 이유를 스펙에서 찾자면 바로 HDMI 2.1 때문입니다. 기존의 HDMI 2.0은 대역폭이 모자라서 4K 해상도에서 120Hz 주사율이 안됩니다. 그러다가 LG가 작년부터 HDMI 2.1을 TV에 넣어주기 시작했죠. LG OLED TV는 심지어 G-Sync 호환 인증도 받았고 이제는 프리싱 n 프리미엄까지도 지원합니다. 그래픽카드나 게임기는 아직까지 HDMI 2.1을 지원하지 않죠 물론 올해 나올 신제품들부터는 적용될 예정입니다 그래서 HDMI 2.1 TV를 구입할 만한 최적기가 바로 올해부터죠 지금 당장은 HDMI 2.0 밖에 안되니까 120Hz 주사율을 쓰려면 QHD 해상도로 낮춰야 됩니다 뭐 게임에서 해상도 좀 낮춰도 크게 의식이 안되긴 하더라고요 그리고 실제로 게임을 4K 120으로 하려면 최소한 지포스 3080급의 하이엔드 그래픽카드가 필요하겠죠. 그래서 현실적으로는 LG OLED TV를 사도 게임을 할땐 QHD 120으로 타입해서 쓰게 되는 분들이 대부분일 겁니다. 그런데 48인치에서 120Hz로 게임을 해보니까 120도 좀 부족하다는 느낌이 듭니다. 작은 화면에선 240Hz도 별로 체감이 안되던데 큰 화면에선 움직임 자체가 커지니까 120Hz도 부족하네요 
그렇게 120 주사율도 부족하다고 느끼는 실질적인 이유는 사실 화면 반응 속도가 너무 좋기 때문입니다. LCD는 아무리 응답 속도가 빨라도 잔상이 생기죠. 그 잔상이 꼭 나쁘지만은 않은 게 프레임과 프레임 사이의 차이를 메워주는 역할을 합니다. 그런데 올레드는 진짜 응답 속도가 너무 좋습니다. 극단적인 테이스트 패턴에서도 잔상이 아예 안 보이더라고요. 그래서 프레임 하나하나가 확실하게 표현되기 때문에 같은 주사율에서도 화면이 더 끊어져서 보이는 느낌이 드네요. 물론 덕분에 빠른 움직임에서도 화면이 훨씬 또렷하게 보입니다. 오버워치에서 트레이서 같은 시야 전환이 빠른 캐릭터를 해보면 확실하게 체감이 되네요. 한편으로 제가 48인치 4K TV를 모니터로 선택한 이유가 있습니다. 제가 원래 쓰던 모니터가 LG 32인치 QHD 게이밍 모니터였는데요. 픽셀 피치가 0.2723mm입니다. 그리고 LG OLED TV 48인치의 픽셀 피치가 0.279mm입니다. 픽셀 피치가 거의 같죠? 픽셀 피치가 같다는 의미는 윈도우 10 설정에서 UI 확대를 하지 않고도 물리적인 글자 크기가 더 작아지지 않는다는 겁니다. UI 크기가 작아지지 않는데 화면 면적은 QHD에서 4K로 훨씬 넓어지는 거죠. 모니터를 작업용으로 쓰려면 아무래도 작업 면적이 넓을수록 좋습니다. 4K 모니터를 UI 스케일 확대 없이 그냥 1대1로 쓰면 정말 엄청나게 광활한 작업 환경이 확보되죠. 웹 브라우저를 무려 가로로 3개를 펼칠 수 있습니다. 이 정도 작업 공간이면 뭐 듀얼 모니터 안 써도 되죠. 물론 LCD TV도 48인치 근처로 나오고는 있습니다. 그런데도 제가 OLED TV를 선택한 이유는 역시 압도적인 화질 때문입니다. OLED는 명암비가 넘사벽으로 좋죠. 밤에 불 끄고 영화 한편 보면 LCD와 OLED의 화질 차이가 바로 보입니다. OLED로 영화 한편 보고 나니까 다시는 LCD 못 쓰겠더라고요. 다만 LG OLED TV는 색 차이가 크게 나는 경계에서 좌우로 이상한 컬러가 뜨는 경우가 종종 보입니다. 특히 밝은 배경에 밝은 노란색이 있을 때가 제일 심하더라고요. 심지어는 버닝 방지 관련 기능들을 다 꺼도 화면 전체가 계속 고정되어 있으면 화면 밝기나 색감을 강제로 낮춰서 버닝 방지 작동을 합니다. 그래서 OLED TV를 모니터로 쓸땐 그런 자잘한 문제가 있다는 사실을 감안하고 사야 됩니다. 원인도 장기적으로는 좀 겁나는 부분이긴 하고요. 그래도 화질은 진짜 만족합니다. 이 화질을 버닝 없이 얼마나 오래 쓸수 있을지는 저도 써봐야 알겠네요. 패널 AS가 2년이니까 뭐 그냥 2년 쓰고 패널 교체 받는다는 생각으로 사기는 했습니다. 이번 영상 이후에도 LG OLED TV에 관련된 영상을 종종 올릴 예정입니다. 화질 테스트는 일단 지포스 3000 번대가 나오면 그때 다시 자세하게 보는 걸로 하죠. 이상 아레지나였습니다. 영상이 유익하셨다면 구독과 좋아요로 많은 응원 부탁드립니다. 감사합니다.